اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر الناصر و معین اما بعد ناظرین کرام اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام اور عیسیٰ مسیح کے درمیان ان کی زندگی کے درمیان جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کو بیان کیا ہے اور آج حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے تین پہلو کو بیان کرنا مقصود ہے جن میں سے ایک یا دو پہلو ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے ماہرین نفسیات کی نظر میں ہر انسان کی شخصیت کے نکھار میں تین اہم عوامل ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک شخصیت سازی میں مؤثر ہوتا ہے گویا انسان کی روح اور صفات اور فکر کرنے کا طریقہ مسلس کی طرح ہے اور یہ تینوں پہلو ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں پہلا کیا ہے وراثت دوسرے تعلیم و تربیت تیسرے محیط زندگی انسان کے اچھے اور برے صفات اور اس کی عظیم و پست خصلتیں ان تینوں عامل کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں اور رشد و نمو کرتی ہیں وراثت کے عوامل کے سلسلے میں مختصر وضاحت ہماری اولادیں ہم سے صرف ظاہری صفات مثلا شکل و صورت ہی بطور میراث نہیں لیتی بلکہ ماں باپ کے باطنی صفات اور روحانی کیفیت بھی بطور میراث اولاد میں منتقل ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام کی خاندانی شخصیت کے سلسلے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے اور کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت جناب ابو طالب کے سلب سے ہوئی حضرت ابو طالب مکہ کے بزرگ اور بنی ہاشم کے رئیس تھے آپ کا پورا وجود مہربانی عطوفت جان بازی اور فدا کاری اور جود و سخا میں آئین توحید کا آئینہ دار تھا جس دن پیغمبر اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا اس وقت آپ صرف آٹھ سال کے تھے اور اس دن سے بیالیس سال تک آپ نے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی سفر ہو یا حضر ہر موقع اپنی حفاظت کی ذمہ داری کو جناب ابو طالب نے نبھایا اور بے مثال عشق و محبت سے پیغمبر اسلام کے مقدس ہدف کی حفاظت کی ہے جیسا کہ آپ کے اشعار میں یہ بات واضح طور پر بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے پیغمبر کے لیے جو کچھ بیان کیا کہتے ہیں لے یا علم و خیار الناس ان محمد نبی جن کموسا ولمسیح ابن مریم پاک و پاکیزہ اور نیک تینت والے یہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسا اور عیسیٰ کی طرح پیغمبر ہیں اور دوسری جگہ فرماتے ہیں علم تعلم انا وجدنا محمد رسول کموسا خطا فی اول کتاب کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسا کی طرح آسمانی رہبر ہیں اور رسول ہیں ان کی پیغمبری کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں درج ہے ایک ایسی قربانی کہ جس میں تمام بنی ہاشم ایک سوکھی اور تپتی ہوئی غار میں قید ہو گئے اور یہ چیز مقصد سے عشق و محبت کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا گہرا معنویت سے تعلق ہو رشتے کی الفت و محبت اور تمام مادی عوامل اس طرح کی ایثار و قربانی کے روح انسان کے اندر پیدا نہیں کر سکتی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی دلیل اپنے بھتیجے کے آئین و قوانین پر اس قدر زیادہ ہیں جس نے محققین کی نظروں کو اپنی طرف جذب کر لیا حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ماں کی شخصیت ماں کے حوالے سے مولا کائنات کو جو وراثت ملی ہے آپ, آپ کی مادر گرامی فاطمہ بن تیاست جناب ہاشم کی بیٹی ہیں آپ وہ پہلی خاتون ہیں جو پیغمبر پر ایمان سے پہلے آئین ابراہیمی پر عمل پیرا ہوئی وہ وہی پاکیزہ و مقدس خاتون ہیں جو در درد زہ کی شدت کے وقت مسجد الحرام کی طرف آئیں اور دیوار کعبہ کے قریب جا کر کہا پروردگار ہم تجھ پر اور پیغمبروں پر اور آسمانی کتابوں پر جو تیری طرف سے نازل ہوئی ہیں اپنے جد ابراہیم کے آئین پر جنہوں نے اس گھر کو بنایا ہے ایمان کامل رکھتی ہوں پروردگارہ جس نے اس گھر کو تعمیر کیا اس کی عظمت اور اس مولود کے حق کا واسطہ جو میرے رحم میں ہے اس بچے کی ولادت کو مجھ پر آسان کر دے ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ فاطمہ بن تیاست معجزاتی طور سے خدا کے گھر میں داخل ہوئیں اور مولا کائنات کی ولادت ہوئی اس عظیم فضیلت کو مذہب شیعہ کے 
معتبر محدثین اور مورخین اور علم انصاب کے معتبر دانشوروں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اہل سنت کے اکثر دانشوروں نے اس حقیقت کو سراحت سے بیان کیا اور اس کو ایک بے مثال فضیلت کے نام سے تعبیر کیا حاکم نیشا پوری کہتے ہیں خانہ کعبہ میں علی کی ولادت کی خبر حدیث تواتر کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے مشہور مفسر آلوسی بغدادی لکھتے ہیں کعبے میں علی کی ولادت کی خبر دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان مشہور و معروف ہے اور آج تک کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ باقی چیزیں ناظرین آپ کے سامنے اسی طرح بیان کی جائے گی تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ